arrancó el debate oral en el tema de Hotz, exactamente, en, la, en el legajo 81-781 que lo tiene a Esteban Hotz como diputado. Ustedes recuerdan, es por el hecho ocurrido el 25 de diciembre del 2018, en, en las proximidades de la intersección de la Ruta Nacional 5 con la Ruta Provincial 7. Bueno, en la ocasión fallecieron seis integrantes de la familia Palacio. Eh, bueno, hoy comenzaron, se hicieron las presentaciones del caso, las acusaciones, la presentación de la defensa. Eh, después vino la posibilidad de que Hotz declarara, medio como que anticipó que va a declarar, no lo hizo hoy, pero anticipó que lo va a hacer. Y después se comenzó la reproducción de las audiencias testimoniales que eran los integrantes de la familia Palacio. En fin, la verdad que hace muchos años que ando, pero fue particularmente duro de, de escuchar. Bueno, eh, la gente tuvo, eh, tuvo la posibilidad, no, no, no queda bien la frase, pero ellos, los Palacio, padre, madre y Cristian, eh, tuvieron vieron concretamente el accidente, o sea, a 30 metros, a 40 metros. ¿Qué va a tratar de demostrar la querella? Y la querella estamos en la misma línea de la Fiscalía, vamos a tratar de demostrar y de acreditar puntualmente que la causa eficiente y suficiente del hecho fue precisamente la conducta conductiva de Hotz, ni más ni menos. Nosotros no desconocemos eventualmente el lo que hizo Franco Palacios y cuál fue la maniobra, pero sí entendemos que, que el hecho se desencadena. Eh, la relación causa-efecto va a partir de la velocidad del vehículo de Hotz, no de otra, sea por, por el hecho en sí mismo como por las consecuencias. O sea, incluso declaró personal policial que hizo referencia a su experiencia policial y que él le daba, él habló de un impacto grande, yo le pregunto que me aclare el concepto de impacto grande y me dijo que evidentemente las velocidades involucradas eran altas. Y en este caso la única velocidad que importa realmente, más allá de lo que digan Perito, la única velocidad que importa es la del auto de Hotz, porque el otro auto estaba perpendicular. ¿Me explico? Ni más ni menos. O sea, pero esto son, hay muchos peritos citados, y perito uno nuestro, hay tres o cuatro de ellos puntualmente. Obviamente el perito nuestro ratifica el informe de la Agencia de Investigación Científica en cuanto a la velocidad, eh, mientras que los peritos de parte hablan de velocidades menores. Pero con, una, con un detalle, hablan de velocidades menores, pero siempre dentro del tipo penal. ¿Me explico? O sea, eh, en el mejor de los supuestos, por lo que hemos visto hasta acá, Hotz iba por lo menos... 35 kilómetros arriba de la velocidad máxima permitida en ese lugar. ¿De cuánto era la velocidad ahí? 60. Y ayer estuvimos, había un cartel que dice 40, pero no estaba para el momento del hecho, evidentemente, después de, ha habido varios accidentes en ese cruce, eh, la velocidad máxima permitida es 60. 